السلام علیکم و رحمت الله و برکات و گران از دکون کا الله جل جلاله هم دیو کری چی پخمل کرونو که ناسو سید سهاد جامعه پرتان ولری او کتاب کتاب چاو قلم مو هم در سروی او تیر لستونا مو هم پدیر سهی دول زدکری وی او در اطلون که در لستون لپار هم پرا آمادگی ولری او پخه علاقه سره دی لستونو تا هم آماده و سی او ورته و او سی څرنګه چې زمونږ د تیرې ورځې لوست د اوم ټولګي د کیمیا د مضمون د دویم څپرکې کې اوبه د منحلامه د د محلل په حیث ولوستلې او دا مو پکې زده کړل چې اوبه مو د محلل په حیث یا د حل کوونکې مادې په حیث ولوستلې او دا مو پکې زده کړل چې کله چې مونږ تاسې خپلې جامې مینځو خپل کالي مینځو د کور لوښي او لوازم مینځو که مونږ تاسې موټر او نور وسایل مینځو یا هم میز او نور د خپل ټولګي سطح هم مینځو دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې مونږ او تاسو دا مواد او وسایل پاک کړو نظیف یې کړو ځکه چې نظافت د ایمان برخه ده پاکوالی د ایمان برخه ده او روغتیا ته هم ډېره ګټه لري نو د دې لپاره یې د اوبو په واسطه مینځو چې اوبه خاورې دوړې او ګردونه په خپل ځان کې حل کړي نه تنها اوبه خاورې ګردونه دوړې په ځان کې حلوي بلکې اوبه یو شمېر نور مواد هم په خپل ځان کې حلوي چې د هغې له جملې څخه په تېر لوست کې مونږ تاسو یو ازمېښت یا تجربه تر سره کړه چې په لومړي څلور بیکرونه مو را اخیستي وو او په څلورو بیکرونو کې مو په لومړي بیکر کې د خوړو مالګه واچوه او په دوهم بیکر کې مو ګلوکوز یا قندي مواد یا بوره واچوه او په دریم بیکر کې مو غوړي واچوه په څلورم بیکر کې مو خاورې واچوي وروسته دې پایلې ته ورسېدو چې ځینې مواد لږ منحل دي ځینې مواد ډېر منحل دي او ځینې مواد غیر منحل دي یا نه حل کېدونکي دي په اوبو کې خو ځینې مواد په اوبو کې هېڅ نه حلېږي بلکې په نورو محللونو کې حلېږي او ځینې مواد بیا په اوبو کې حلېږي او په نورو محللونو کې بیا نه حلېږي دا د موادو د حل کېدو ترمنځ توفیر موجود دی څرنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو ته مې کورنۍ دنده در کړې وه کوم مواد غیر منحل و آفرین ګرانو زده کوونکو غوړي په اوبو کې یا شهم په اوبو کې غیر منحل و او کوم مواد لږ منحل و آفرین ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کې موږ تاسې ولیدل چې خاورې هم په لومړي مرحله کې په اوبو کې حل کېږي خو وروسته بېرته په لاندنۍ برخه د بیکر او د لوښي کې رسوب کوي او کېني او بل مو تاسو مالګه په اوبو کې حل کړه مالګه په اوبو کې په حل کېږي خو په ډېره اندازه په یخو اوبو کې مالګه حل نه شو او یعنې لږ منحل ده او بل مونږ او تاسو ګلوکوز یا بوره ولیده چې په اوبو کې کاملا یا په مکمل ډول حل شو نو ښه منحل ورته ویلی شو ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې تېر لوست مو هم زده شوی وي او کورنۍ دنده مو هم په صحیح ډول اجرا کړی وي رازو دینن رازی الوست دا چی دینن رازی الوست مو خالصا ماده دا نو دی دی الوست لپارا مو دا مو خیلی چی تاسو گرانز دا کون کی پدی و پو هی گئی چی خالصا ماده چه شای دا خالصا ماده و بیشنی او بلا مو خمو دی دی الوست دا چی بی خالصا ماده چی خواه پو رزنه ای جوند کی گتا و اخلی او تاسو په دې وپوهېږئ چې موږ له خالصې مادې څخه ګټه اخیستې ده 
دلوست پانمو دری درشما او دلوست نمبرمو یویشتم ده شا گرانوز ده که اون که سوک بوایی چه خالی سماده چه شایده؟ آفرین گرانوز ده که اون که خالی سماده هغا ماده تویل که گی چه جوده اون که زری یو شایی خالی سماده هغا ماده تویل که گی چه جوده اون که زری چنگه وی یو شایی یا خالص ماده ها گا ماده دا چه جوده اون که زره یاوشان بی او یا دی ثابت ترکیب در لودون کی آفرین گرانوز دکون کو خالص ماده ها گم ماده داره چی جوری اون کی زری یا اشان بی آویا دو ثابت ترکیب در لودون کی بی نه سرانگه چه مونگو تاسو دی خالص ماده تعریف زکر اوس رازو دی خالص ماده دولونو دا چه خالص ماده سو دولا دا خالص ماده چه دا گرانوز دا کون کو پا دوا دولا دا اول آناسور دی او دو همی مرکبونه دی آناسور اول مرکبون دو هم مرکبون نگرانو از دکون کو مونگ خالص ماده دولنا دو دولنا لرو چیا وی آناسور دی او دو همی مرکبون یعنی خالص ماده پخپلا پدوا دولو ویشل شوید آناسور او مرکبون رازو پنن لوست کی آناسور یا آنسورونا لولو چه آناسور چدی؟ آنسورونا یا آناسور چشید؟ نو دا چی مونگو تا سی مخی ولوستل چه آناسور دی خالص ما دی یو دول دی نو اس رازو آناسور زدکو گرانوز دکون کو لکه ترنگه چه مونگو تا سی زدکری دی پخپل شاوخا کی مختلف فاناسور لرو مختلف مواد لرو چه دو زمونگ او ستاس دو شاوخا طول مواد لعناسور از خواه لاستر اغلی دی او جور شوی دی دقا اناسور بیا پخپل وار سرا پا دو دوله دی چی یو دولی فلیزون دی او دو هم دولی غیر فلیزون فلیزون او دو هم دولی غیر فلیزون دو هم دولی غیر فلیزون دی فلیزون لکا اس پنا چه سمبولی اف ای دا المونیم چه سمبولی ال ای دای ال دای دو هم غیر فلیزونه ها غا ناسور لکا کاربون سمبولی سیدی اکسیجن چی مگو تاسی تنفس کهو 
سمبولی او او دی لدغ عناصر تخ عبارتی عناصر پا دو دوله شو چې یو یې فلزونه دي لکه اوسپنه المونیم او دو هم یې غیر فلزونه لکه کاربن او اکسیجن شاګران د کون کو څرنګه چې تاسو زده کړل چې عناصر په دو دوله دي فلزونه او غیر فلزونه زمونږ استاسو په ژوند کې هم فلزونه زیات مهم رول لري او هم غیر فلزونه ګران از کون غیر فلزونه لکه اکسیجن ټول ژوند مونږ تاسو چې تر څو ژوند یو اکسیجن تنفس کو لا کاربن څخه د سون د ماده په توګه کار اخلو او فلزونه لکه اوسپنه د اوسپنې څخه مونږ تاسو د ژوند مختلف وسایل جوړو د کور وسایل موټرونه او نور المونیم چې مونږ او تاسې د کور لوښي او اسباب ورڅخه جوړوو او د ژوند په نورو برخو کې ورڅخه ډېره ګټه اخلو هغه عناصر چې پیدا کېږي په درې حالتونو کې پیدا کېږي چې یو یې یو اتومي عناصر دي یو اتومي عناصر یو اتومی عناصر هغه عناصر دی چې په طبیعت کې یو اتوم پیدا کېدلی شي لکه خپله اوسپنه اف ای یا کاربون سی او په همدې ډول نور همدارنګه دو اتومی عناصر هم لرو دو اتومی عناصر هغه عناصر دي چې طبیعت کې د دو اتومونو په شکل پیدا کیږي لکه اکسیجن چې دو اتومونه یې په طبیعت کې یو ځای سره پیدا کېږي او همدارنګه څو اتومي عناصر هم لرو څو اتومي عناصر هغه عناصر دي چې د څو اتومونو په شکل پیدا کېږي لکه پاسپورس پاسپورس پی سلور فاس فاسپورس او همدارنګ سلفر سلفر د اته اتومونه سره یو ځای پیدا کیږي په همدې ډول عناصر چې تر او سبور پیژندل شوی یو سلو اتلس عناصر دی یو سلو اتلس عناصر تر او سبور پیژندل شوی دی چې د دغه یو سلو اتلس عناصر له جملې څخه دو نو عناصر یی تبعی دی دو نو عناصر یی تبعی دی او پاتې عناصر یې شپږ عناصر یې څنګه دي مصنوعي پاتې شپږ ویش عناصر یې مصنوعي دي او دوه نوي عناصر یې څنګه دي طبیعي عناصر دي راځو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې دل وست لندیز ده گرانوز ده کون کو سرنگه چی پنن ورز لوست که مونگا و تاسو خالص ماده و لوست ده خالص ماده مو داست تاریف کردی وای چی حقا ماده ده 
چې د جوړونکي ذرې یو شان وي او یا ثابت ترکیب درلودونکی وي بیا مو د خالص ماده ډولونه ولوستل چې خالص ماده به دوه ډوله ده اول عناصر او دوهم مرکبونه وروسته مو عناصر ولوستل چې د خالص ماده یو ډول دی په دوه ډوله دي یو فلزونه او دوهم غیر فلزونه فلزونه لکه اوسپنه سمبول اف ای دی المونیم سمبول ایل دی او غیر فلزونه لکه کاربن سمبول سی دی اکسیجن سمبول او دو دی او بیا مو وتاس پنننی درس کې یو مهم خبره دا لرو چې عناصر په یو اتومی دو اتومی او څو اتومی شکلونو په ایدا کی یو اتومی عناصر لکه خپل اوسپنه کاربن دو اتومی عناصر لکه اکسیجن او څو اتومی عناصر لکه فاسفورس چې څلور اتومی حالت او سلفر په اتومی حالت پیدا کیدای شي نوګرانو زکونکو اوس ز تاسو ته د راتلون د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده درکوم تاسو باید نن ورځ په خپلو کتابچو کې د درې یو اتومي عناصر پرته له دې څخه چې په تخته یې وینئ پرته له دې څخه د درې یو اتومي عناصر او درې دوه اتومي عناصر نمونه او سمبولونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ ښه ګرانو زده کوونکو نن ورځ مو لوست څه و آفرین ګرانو زده کوونکو نن ورځ مو لوست خالصه ماده وه ګرانو زده کوونکو تاسو په نن لوست کې څه زده کړل آفرین ګرانو زده کوونکو تاسو په نن ورځ کې د خالصې مادې تعریف د خالصې مادې ډولونه زده کړه ګرانو زده کوونکو دا چې نن ورځ مو لوست پای ته ورسید نو تاسو باید په خپلو کورونو کې د راتلونکي لوست لپاره چې راتلونکی لوست عنوان مو ده مرکبونه پورا چمتووالی ولرئ الله جل جلاله دې وکړي چې تر بیا زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو هم جوړ او روغ اوسېږئ الله مو مل شه